Hello my dear students, I am Sopna Shaji, Assistant Professor, Department of Commerce, Self, Nirmala College, Mohajpura. We have already seen the accounting standards in the next video. We have seen the other portions. We have seen the text in Dr. Jain's text. We have seen the accounting standards in the next video. We have seen the accounting standards in the next video. We have seen the accounting standards in the next video. We have seen the accounting standards in the next video. We have seen the accounting standards in the next video. But, in this chapter, Kau lalai bahagut, cila accounting standard sahaja spesifik yang terdapat pada ini contoh, adalah nurbanda mai term dengan kanan pada mereka. Apa dalam omna ana accounting standard one disclosure of accounting policy. Accounting policy refers to the specific accounting principles and methods of applying those principles adopted by an enterprise in the preparation of financial statement. Thus, the purpose of accounting standard one is to promote better understanding of financial statement by providing disclosure of accounting policies in an orderly manner. Abum accounting standard one ni lepas ini nada, nama deh accounting policies, financial statement prepare ya, mungkin entar tolong awal itu clarification kau terus dengar, nama orang financial statement dalam entah ke karya ngalor disclose ya, nama ini adalah apa yang kita apa tanya kau terus dengar, kau rasa concept yang mana sila baca untuk dengar accounting statement, financial statement prepare ya, adil first yang mana tu baca ini adalah prudence ana, in view of uncertainties associated with the business transaction, accountants should exercise conservatism, anticipating no profit and provide for all losses. Nampol, April makcon ada sekian tu parayum. Nampol nashtam orang kelim predictiya profit orang kelim predictiya benda tu lah. Nampol orang kelim profit predictiya ada, paksa loss nurbanda mai tem predictiya ada dikiram. Pada ayat should exercise conservatism, anticipating no profit and provide for all losses. Nashtam nampol orang kelim predictiya sorry laba nampol orang kelim predictiya ada, paksa nurbanda mai tem nampol nashtam predictiya dikiram. Ada ayat profits and assets are not overstated. Same time, losses nama lori kelim korcik ani kena bade lla. Profitnya kote kani kena bade lla, losses korcik ani kena bade lla. Apa itu ana prudence ni dalam tu parain itu. Ada tu material material tu yana. Financial statement should disclose all material items. Material items are those items the knowledge of which might influence the decision of users of financial statement. Financial statement ni dalam kriteria mai tu, semua material factors sum disclose ni jenda awam. Eh, dengan kelam lori karya paraya dina nala, awam nama dey awam lori financial decision making ni affect ni. Jadi mungkin, atau mungkin orang orang nurbanda mai itu disclose itu dan dahulu. Ada tu dahana substance over form. Transactions and events should be recorded and presented in accordance with their economic substance and financial reliability, and not merely with their legal form. Namula, awalu orang transaction record sebab awalu dahana, namu koru substance over legal form undai rikan. Dahana baru dikit tu. Adalah isu yang terkini 1979 lana, 1990 lana, nama kita implementation lagi, bandar ini kita. Then ada tuan accounting standard itu valuation of inventory. The valuation of inventory is very important because of its direct impact on profit or loss in an accounting period. Nama kita first standard kita pelajari kerjanya disclosure of accounting policy. Dua orang ini chapter pelajari adalah macam mana accounting standard valuation of inventory. Inventory sebenarnya value jadi yang dalam tuan accounting standard itu bina kita pelajari ini. Inventory क्या तेंदा का वायरम अंदर बारने टन्डे गुड से पार्चेस इसे आंडे हेल्ड फॉर रीसेल वांग इट तमाल विक्या मेंड बच्चे का तब गुड से वायरम फिर न तो बोला था न वार्किंग प्रोवर्स अंडे लादे वायरम फिनिश तो गुड से प्रोड्यूस तो फॉर सेल अंडे लादे वायरम सप्लाईस कंस्ट्रबल आंड लोस चोल सका वायरम as per accounting standard 2, inventories should be valued at the cost price or realizable value whichever is lower. Cost and market value are the same as the cost and market value. That's why we will do inventory value. This point is the same. Much of accounting standard and accounting standard 9 are revenue recognition. Revenue is the gross inflow arising in the ordinary course of business from sale of goods, rendering of services, interest, royalty and dividend. We will get revenue and we will get revenue and we will get revenue. Revenue recognition is mainly dealt with the timing of recognition of revenue. Nampu koru revenue kita dah tepok kanak kanak. Ada ana revenue recognition la parain itu. Nampu liter ayo lu revenue is recognized only when it is measurable and there is no uncertainty about collection. Paisa kita itu, nampu katanya ana measure ian pati gayim. Ado kita mana nuor sudah mana wara pun uncertainty illa diri kini jangan kita matra ana nampu koru revenue kita dah tepok kanak kanak ana itu petrol. Dah hari nanti na sale barang fix sih itu cendawan na match sih itu cendawan na ownership na transfer itu cendawan na. Ida ana rendah condition. Apa nama kita kitty angil, alangil kitty mana orang pon angil. Nama kita amount match sih ian patu angil matra mana revenue. Ada juga na ini sale dah tekan kaka ni baru. Then accounting sahaja ada ten na tu barang ini na property plan dan equipment dana. 
ഈ ഒരു അക്കൗണ്ടിംഗ് സഞ്ചരി വേറെ ഒന്നുമല്ല പറയുന്നത് പ്രോപ്പർട്ടിയും പ്ലാൻ ആൻഡ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വാല്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ ദ ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് ദർ ക്യാരിയിങ് എമൗണ്ട് ആൻഡ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ചാർജസ് ആൻഡ് ഇമ്പയർമെൻറ്റ് ഓഫ് ലോസസ് ആ ഒരു കോസ്റ്റിൽ നിന്നും കൃത്യമായ ഡിപ്രീസിയേഷനും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കാണിച്ചിട്ട് വേണം ഈ പറഞ്ഞ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ കാണിക്കാൻ അത്രയേ ഉള്ളൂ ആ കോസ്റ്റിൽ നിന്നും കൃത്യമായ ഡിപ്രീസിയേഷൻസ് ഒക്കെ കുറച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഫിഗർ വേണം നമ്മൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂ ആയിട്ട് കാണിക്കാം ദെൻ അക്കൗണ്ടിംഗ് സാഞ്ചിയുടെ പത്തൊമ്പത് എന്ന് പറയുന്നത് ലീസാണ് ലീസ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് തരമുണ്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ ലീസും ഉണ്ട് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലീസും ഉണ്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ ലീസിൻ്റെ കേസിൽ ഓണർഷിപ്പ് ഈസ് ട്രാൻസ്ഫർ ടു ദി ലെസ്സി അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി ലീസ് ലീസ് തീരുമ്പം ഓണർഷിപ്പ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലീസിൽ എൻറ്റയർ ലൈഫ് ഓഫ് ദി അസറ്റിൽ ഒരിക്കലും ഈ പറയുന്ന ഓണർഷിപ്പ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഈ ഒരു നാലഞ്ചെണ്ണം അത്രയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഇത് നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായും പഠിക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ മിക്കവാറും അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വൺ എക്സ്പ്ലെയിൻ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുള്ളൂ എന്താന്ന് പോലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡിൻ്റെ നിയമങ്ങളും അതിൻ്റെ ആ നമ്പേഴ്സും പഠിച്ചു വെക്കണം ദെൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഐ എഫ് ആർ എസും ഇന്ത്യൻ അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആർ പ്രിൻസിപ്പൽ ബേസ്ഡ് ഗ്ലോബലി അക്സെപ്റ്റഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇഷ്യൂഡ് ബൈ ദി ഇൻ്റർനാഷണൽ അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബോർഡ് അപ്പോൾ ഗ്ലോബലി അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡിനെയാണ് നമ്മൾ ഐ എഫ് ആർ എസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പക്ഷേ എ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആണ് അത്രയും മാത്രം നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി അതിൽ ആപ്ലിക്കബിലിറ്റി ഹാസ് ബിൻ ഡിസ്കസ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വീണ്ടും ഇന്ത്യൻ അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് നൂറ്റിയൊന്ന് മുതലുള്ള കുറേ പേരുകൾ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ പേരുകളിലും ഏതെങ്കിലും കുറച്ചെങ്കിലും നിങ്ങളൊന്ന് ബൈഹാട്ട് ചെയ്യുക ദെൻ ആപ്ലിക്കബിലിറ്റി ഓഫ് അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഫോർ ദി പർപ്പസ് ഓഫ് ആപ്ലിക്കബിലിറ്റി ഓഫ് അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഐ സി എ ഐ ഹാസ് ക്ലാസിഫൈഡ് എൻ്റർപ്രൈസ് ഇൻഡു ത്രീ കാറ്റഗറി അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് എങ്ങനെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ആർക്കൊക്കെയാണ് ബാധകം എന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എൻ്റർപ്രൈസിനെ മൂന്നാക്കി തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ലെവൽ വൺ ടു ആൻഡ് ത്രീ ലെവൽ വൺ എൻ്റർപ്രൈസ് റിക്വയർഡ് ടു കംപ്ലൈ ഫുള്ളി വിത്ത് ഓൾ അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് എല്ലാ അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സും നിർബന്ധമായും പാലിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരായവരാണ് ലെവൽ വൺ എൻ്റർപ്രൈസ് ലെവൽ ടു ആൻഡ് ത്രീ ഇറ്റ് ഹാസ് ബിൻ ഡിസൈഡ് ദാറ്റ് നോ റിലാക്സേഷൻ ഷുഡ് ബി ഗിവൺ ടു ലെവൽ ടു ആൻഡ് ലെവൽ ത്രീ എൻ്റർപ്രൈസ് ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് റെഗഗനേഷൻ ആൻഡ് മെഷർമെൻറ്റ് പ്രിൻസിപ്പൽ ലെവൽ ടുവും ലെവൽ ത്രീയും നിർബന്ധമായിട്ടും റെഗഗനേഷൻ ആൻഡ് മെഷർമെൻറ്റ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഫോളോ ചെയ്തിരിക്കണം റിലാക്സേഷൻ ആർ പ്രൊവൈഡ് വിത്ത് റിഗാർഡ് ടു ഡിസ്ക്ലോഷർ റിക്വയർമെൻറ്റ് പക്ഷേ ഡിസ്ക്ലോഷർ റിക്വയർമെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ കുറച്ചൊക്കെ റിലാക്സേഷൻ അവർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അക്കോർഡിംഗ്ലി ലെവൽ ടു ആൻഡ് ലെവൽ ത്രീ എൻ്റർപ്രൈസ് ആർ ഫുള്ളി എക്സംപ്റ്റഡ് ഫ്രം സെർട്ടൻ അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വിച്ച് പ്രൈമറിലി ലേ ഡൗൺ അക്കൗണ്ടിംഗ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് then accounting standards applicable to all enterprise in their entirely level 1 level 2 level 3 ee level 1 inum 2 inum 3 kum applicable avuna pradhana petta accounting standards ane koduthirikkunnu accounting standard onnu mudal appa continuous aayittu 13 varey 15 16 varey pin 22um 26um aanu main aayittum baadhagavunnathu ദെൻ ക്രൈറ്റീരിയ ഫോർ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എൻ്റർപ്രൈസ് ലെവൽ വൺ എൻ്റർപ്രൈസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റർപ്രൈസ് വിച്ച് ഫാൾ ഇൻ എനി വൺ ഓർ മോർ ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് കാറ്റഗറീസ് ആണ് എൻ്റർപ്രൈസ് ഹൂസ് ഇക്വിറ്റി ഓർ ഡെപ്റ്റ് ആർ ലിസ്റ്റഡ് വെതർ ഇന്ത്യ ഓർ ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തോ എവിടെയെങ്കിലും ഷെയർസ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം എൻ്റർപ്രൈസ് വിച്ച് ആർ ഇൻ്റെ പ്രോസസ് ഓഫ് ലിസ്റ്റിംഗ് ദർ ഇക്വിറ്റി ഓർ ഡെപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലിസ്റ്റിംഗ് പ്രോസസ്സിലായിരിക്കണം അവർ അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക്സ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് ആവണം ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആവണം എൻ്റർപ്രൈസ് ക്യാരിയിങ് ഇൻഷുറൻസ് ബിസിനസ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഓൾ കൊമേഴ്സ്യൽ ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രി ബിസിനസ്സുകളാവാം പക്ഷേ അവരുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ അമ്പത് ക്രോഡ്സിൽ കൂടുതൽ ടേൺ ഓവർ ഉണ്ടായിരിക്കണം ദെൻ ഓൾ കൊമേഴ്സ്യൽ ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ബിസിനസ് ആവാം അവരുടെ ടേൺ ഓവർ പത്ത് കോടി